我手上的这张啊，就是英伟达刚刚更新的 RTX 4070 Super。那这次在 CES 上呢 ，NVIDIA 推出了三款中期改款的 Super 系列显卡，分别是4070 Super、4070 Ti Super 和4080 Super。那前两张呢，它主打加量不加价，而4080则是稍微加量的同时，官方降价。那今天啊，咱们就来先看看4070 Super 这张显卡到底怎么样吧。那这次的4070 Super 啊是有 F1 版的，和之前四十系的 F1 版最大的不同就是这个颜色，从4070的深灰色变成了深黑色啊。那实际上它依然沿用了4070 FE 的整体设计，非常精致，并且小巧可爱。尤其是你把它和4090这种巨无霸放在一起的时候，这种感觉会更明显。那么 FE 版的4060 Ti、4070和4070 Super， 那这三张卡的外观啊，看起来就是比黑更黑啊，越黑越强。那这个就有点像今年 MacBook Pro M3 系列的那个更新啊，那合着现在的这个数码产品越黑就等于越强是吧？拆开散热器啊， 4 0 7 0 Super FE 同样沿用了4070 FE 的 PCB， 那与之不同的呢是增加了一项核心供电，来到了7加二项的规格。那并且 GPU 的编号也从4070的 AD 1 0 4杠二五零改成了 AD 1 0 4杠三五零。那这个编号比起4070显然是更接近4070 Ti 的 AD 1 0 4四百啊。那这是不是暗示着它的性能也会更接近4 0 7 0钛呢？哎，咱们接着往下看，规格方面啊，四零七零 Super 的规格介于4070和4 0 7零钛之间，总共7168个流水器的规格，比起4070的5888个流水器规格要多出 22%。那么二级缓存呢，也相应从三十六兆增加到了和四零七零钛一致的四十八兆。不过和四零七零钛相比啊，老黄还是暗中下了一刀啊。这四零七零 Super 的 NVENC 编码器从两个阉割到了一个、啊，虽然这个好像和游戏性能没什么关系，但这个给文字修腿毛的刀法可是从不外传的、啊。那从规格来看， 4 0 7 0 Super 确实已经很接近4 0 7零钛了，但4 0 7 0 Super 的默认功耗墙只给了220十瓦，那这个就比4 0 7 0零钛的280十瓦低了不少。那在一些高负载游戏当中，这可能会导致频率跑不上去啊，所以具体的性能呢，咱还是得看看实测的结果。那除了 FE 版的4 0 7 0 Super 之外，我们也同样收到了来自华硕的两张非公版4 0 7 0 Super， 那它们分别是双风扇的4 0 7 0 Super Duo 和三风扇的4 0 7 0 Super 巨齿鲨。那两张新卡和四零七零不同啊，都换上了新的十六频电源接口。那除此之外啊，从外观上看，它们和四零七零的同系列产品并没有什么区别。好了，那接下来咱们就直接开始性能测试吧。那首先是 3D Mark 啊，在 Time Spy 当中， 4 0 7 0 Super 跑出了 21,441 分的成绩。那这个成绩啊，比起4070几乎高了 20% 啊，比4 0 7 0钛低了 7% 基本上也符合流处理器规格上的差距。在压力更高的4 K 分辨率 Time Spy Extreme 测试当中， 4 0 7 0 Super 和4070的差距缩小了一点，来到了 18% 左右。看来这个默认220十瓦的功耗墙啊，对于高负载下的 A 1 0 4核心来说，还是略微保守了一点。那么在光追特性测试当中， 4 0 7 0 Super 相较于4070有 20.8% 的领先幅度。那么从理论性能上来看呢， 4 0 7 0 Super 目前所表现出的性能基本上符合规格上的差距。相较于 4070， 它会更接近4 0 7零钛多一些啊。那接下来咱们来实际测几个游戏看看。那考虑到4070以上的显卡用户很少再会用到1 0 8 0 P 分辨率的显示器了，所以这次的游戏测试呢，我就使用2 K 和4 K 两个分辨率来测一下。那首先啊，咱们先来测测 CS 2那这次我们使用的测试方式啊，依然是 CSGO Purple 大佬制作的 demo。那这个场景呢，包括 Inferno 的 B 点和 A 点两个部分，还有常见的投掷物，比较符合实际的游戏情况。那么事实证明呢 ，CS2 这个游戏的性能开销简直比 CSGO 大了不是一个量级啊！在 2K 最高化之下， 4 0 7 0甚至都没法做到200帧以上的平均帧。最终呢， 4 0 7 0 Super 在 2K 下比4070强了 22% 比4 0 7 0钛弱了 5% 那么把分辨率开到 4K 之后呢，此时参测的三张卡居然。都只能跑到一百帧左右了，我咋感觉这 CS2 的配置要求和它的画面表现并不是很相符呢？那么在 4K 下面啊，四零七零 Super 比四零七零快了百分之十九，比四零七零太弱了百分之五。那么接下来是老牌三 A 啊，《荒野大镖客：救赎二》，在和我们神机相同的 2K 最高画质下，四零七零 Super 比四零七零强了百分之十六，那么它呢比四零七零太弱了百分之六。那么在打开平衡档 DLSS 之后，差距依然如此。那在 4K 分辨率下呢，四零七零 Super 的领先幅度会缩小到百分之十二。此时呢，它与四零七零钛的差距也会扩大到百分之十。那看 OSD 啊，不难看出 4K 下的高负载让四零七零 Super 的二百二十瓦功耗墙有些不够用。那频率比起 2K 会低一些。那打开 DLSS 平衡之后，三者的差距又会回到 2K 分辨率下差不多的情况啊。那因此啊，我建议你如果买了四零七零 Super 要玩 4K 游戏，可以试试看手动把功耗墙拉上去一点。
那然后呢，咱们再来看看《赛博朋克二零七七》里面的表现。那更新了二点一版本之后啊，这个游戏算是重新焕发出了活力。那作为 TJ 最佳持续运营游戏奖的得主啊，那要征服二零七七，对显卡们来说依然还是个难题。在二 K 情况下，既不开光追，也不开 DLSS 情况下呢？四零七零 Super 比四零七零领先了百分之十九，和四零七零钛的差距呢来到了百分之五啊。那分辨率开到四 K 之后呢，四零七零 Super 和四零七零的差距依然是百分之十九，那么和四零七零钛的差距则来到了百分之七。测试过程当中，四零七零和四零七零钛的功耗墙都不太容易撞到，但是这四零七零 Super 默认的这两百二十瓦功耗墙还是略微保守了点啊。那接下来咱们打开光追，那光追下的压力会比光山化来得更大。那二 K 下只开光追的四零七零 Super 比四零七零强了百分之十六，与四零七零钛的差距也拉开到了百分之十。四 K 下呢，两个的差距分别是百分之十八和百分之九啊。那开启了平衡档的 DLSS 之后，基本上也维持了这样的差距。那么再开启 DLSS 三点五的光线重构和真生成的话，三张卡在二 K 下就都跑到了一百帧以上。那四 K 下呢？四零七零 Super 和四零七零钛两张显卡的平均帧数也比较接近六十帧了。那比起四零七零的游戏体验，显然还是会好不少的。那么说到显卡杀手啊，最近让我印象最深刻的游戏必须是《心灵杀手二》。这个游戏打开光追之后的配置要求堪称史无前例的高啊！首先来看看不开光追的情况。那二 K 下三张七零级的显卡都能够维持六十帧以上的平均帧，四 K 下就比较惨了啊！那不开 DLSS 的话，即便是四零七零钛也只能跑个四十五帧啊！那四零七零 Super 呢，依然还是更。接近四零七零钛，打开高品质的光追之后啊，这问题就大了呀。那么二 K 分辨率下，帧数直接暴跌一半以上啊。三张卡虽然差距和之前也差不多，但这个帧数显然都属于不能玩的程度了。到了四 K 下，这个问题就更严重了，三张卡都是十二 G 显存，因此他们就一起爆显存了，直接给你卡成 PPT 啊。哎呀，看来这个游戏如果不开 DLSS， 那你是别想好好玩了。好在打开了平衡档 DLSS 之后， 2 K 分辨率下，三张七零级显卡都跑到了六十帧以上，但4 K 下依然压力很大啊，只能跑到三十帧左右。那如果再打开 DLSS 三的真生成呢？哎， 2 K 下他们的帧数都超过了一百帧，但是4 K 下他们的帧数反而下降了，问题依然是出在显存容量上。十二 G 显存不开真生成的情况下，已经很极限了。那打开真生成之后，反而爆了显存啊，导致的结果就是开了真生成，比不开真生成帧数还低啊。看来这游戏，如果你想用四 K 下用十二 G 显存的显卡好好玩啊，那你还是适当去把画质拉低一点吧。这个卡的定位啊，还是二 K 高性能游戏卡。好了，到这里咱们游戏测试的部分就跑完了。那简单总结一下三张卡的性能差距。那么在光山化的情况下， 2 K 分辨率， 4 0 7 0和4070 Super 差距大概是 18.81% 那4 K 下也是 18.81%。哎，你说巧了不是？哎，打开光追之后呢，因为平均的负载有所上升啊， 4 0 7 0 Super 的功耗强就显得略低了一点。那么因此呢，它和4070的差距就有所缩小了，压力越大，功耗强的瓶颈就越明显。提前在实际测试时的功耗下、啊，你可以看到，在跑 Time Spy 的时候呢， 4 0 7 0和4 0 7 0 Super 都是贴着功耗墙跑的，但是4 0 7 0钛呢，它甚至离二百八十五瓦的功耗墙大多数时候都还有一点距离，所以这个情况也就不言而喻了啊。不过这倒也算不上什么问题，那毕竟你拿到卡，拿小飞机一拉，反正也就行了，基本上二百四十瓦的功耗墙就不太再会影响性能了。那估计这还是老黄为了和四零七零钛稍微拉开点差距表演的这个蚊子腿刀法啊，能理解能理解。那另一个蚊子腿刀法也在四零七零 Super 这张卡上得到了淋漓尽致的体现啊。N 卡的 NVENC 视频编码单元对于视频工作者来说很重要。然而你可能没想到的是，老黄在这里也下了刀。那么四零七零钛呢，它有两个 NVENC 编码器，而四零七零和四零七零 Super 啊，都只给你割到了一个。那么它对实际工作会有影响吗？我们拿 Media Encoder 转码一个视频，分别编码 H264 和 H265 的 4K 视频，并且开启 14900K 的核显解码加速。那在这个情况下，三张卡的转码时间居然是一样的。那打开任务管理器啊，你会发现，那么4070 Super 在这个情况下，硬件编码器是吃满的。与此同时， 4 0 7 0钛却只有百分之五十的负载。哎，这个情况就比较有趣了。也就是说，在 Adobe 家的软件里啊，最多你也只能用上一个 NVENC。四零七零钛多的这个 NVENC 是完全没利用上啊，甚至我还测试了一下四零九零，整体居然还是一样的。实际上啊，目前的这些主流视频工具都还只能支持一个 NVENC， 所以如果你是使用 PR、达芬奇等等主流软件的视频创作者，现阶段只有一个 NVENC 并不会更慢。我相信现在买显卡的朋友可能不仅仅是为了玩游戏啊，现在显卡最重要的生产力啊，当然是用 AI 画老婆了。
啊。那这次啊，我分别测试了 SD 一点五模型下的性能和 SD XL 一点零模型下的性能。Sampling steps 都涉及到五十次。那么采样方法呢，我们都跑 Erla A。那么 SD 一点五啊，我们生成五幺二乘五幺二的图 ；SD XL 则分别生成五幺二乘五幺二和幺零二四乘幺零二四的图，并且使用 Tensor RT 插件，最大程度上的发挥它们的性能。最终啊，四零七零钛、四零七零 Super 和四零七零三张卡的差距并不算很大。整体上呢，四零七零 Super 依然是更接近四零七零钛一些。但他们的问题都在于显存容量是十二 G， 虽然也不小了，但是对于 AI 来说还是不够大。那接下来的十六 G 显存的四零七零钛 Super 可能会更爽一点啊。那我还测试了开启 Tensor RT 和不开启的情况下，它们的性能差距。那么事实证明啊 ，Tensor RT 开启之后，生成图片的速度快了不止一倍啊。N 卡在 AI 这个领域的地位确实还是很难撼动的。那么最后呢，依照惯例，我们还是要给这张4070 Super 超个屏，来看看它超屏之后能跑到什么性能啊？哎，你说巧不巧啊？这4070 Super 开到240十瓦功耗墙，超完屏之后，成绩刚好和4070 Ti 的默认成绩一模一样啊。他们 spy 两万三千分出头，看来这以下犯上的事情啊，在 Nvidia 这里是绝对不可能发生的。好了，那么以上就是4070 Super 首发测试的全部内容了。那么这次发布的三张 Super 系显卡呢，其实和二十系那代的 Super 它是一个道理啊，它其实是另外一种形式的官方降价。那4070 Super 这么一发布， 4 0 7 0也就会自然而然的跑到四千元以内的价位段啊。那么这样一来啊，它就可以顺理成章的和对手拿出的7 8 0 0 x T 直接对位。而四零七零 Super 则专门用来吃掉七九零零 GRE 的市场定位，比四零七零高百分之二十左右的性能，比四零七零钛又略弱那么一点点啊。这个位置卡的啊，绝对会让对手非常难受。那么四零七零钛 Super 这张卡呢，则是一张用来让七九零零 XT 难受的产品啊。这样一来，在 AMD 刚刚布局好的中高端显卡市场 ，NVIDIA 就在并没有做真正的官方降价的情况下，完成了对于市场的重新布局。而这啊，又和二零六零 Super 与二零七零 Super 在面对五七零零系列的时候的情况又是何其相似呢？啊，我只是可惜啊，四零七零钛 Super 没有 FE 版本，可能老黄也觉得啊，这个、呃、这个公版现在已经印不下这么多字了吧？啊，那毕竟在你我正在争论钛和 Super 谁定位更高的时候，你怎么会想到有一天啊，还会有张显卡叫钛 Super 呢？喜欢我们的节目，别忘了长点赞，进来个数字三连，也别忘了关注我们的频道。最后也别忘了去我们的淘宝店极客湾的店来看看我们的周边。好了，那么我们下期节目再见了。